欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。《长相思二》来了，杨紫再度展现绝美红衣造型，引爆热搜。听到了一个消息，《长相思》第二季即将播出，我的天，看到这种消息，真的忍不住停下来多看几秒。毕竟第一季的结局停在这么虐的地方，真的会崩溃呀。最近。我们万众瞩目的《长相思》第二季迎来了一个好消息，该剧已经在9月11日通过了审查，并获得了发行许可证，可能会是在今年年底上线。不管怎么说，听到这种可能要播出的消息，作为剧粉的我们真的会非常激动，而且相信大家已经等待已久。老实说，这么久以来第一次非常期待一部古装剧。虽然知道第二季真的很虐心，但是依然不影响我们的期待。作为主演之一的杨紫在《长相思》第一季中，凭借着良好的路人缘和精湛的演技，圈粉了一大波观众。即便在这部剧播出之前，也有不少网友并不看好这部剧，还吐槽杨紫为啥又接同一类型的古装剧，而且搭档的男演员跟杨紫真的不是一个咖位的吧？但是没想到播出之后纷纷打脸，这部剧可以说是杨紫带动了他们，可以说是一带四，而且真的把整部剧都带动起来了。尤其是这几个男演员的演技，真的让人眼前一亮，让我们看到了以往不一样的他们。就拿剧中的扮演者枪玄来说，是由张晚意饰演的，虽然之前也看过他演的剧，但是都觉得很平淡，似乎没什么水花。直到看到了这部剧之后，那就是路人转粉。他太适合帝王的角色了，情绪、人物、角色都吃得透透的，仿佛这种帝王角色就是为他量身打造。还有香柳的扮演者是谭健次，一直对他最大的印象就是一个全能的唱跳歌手，没想到这次的演技很绝。香柳在剧中的人物角色本身就是一个非常冷酷的人，心狠手辣又绝情。他把仅有的一丝温柔全部给了小妖，这种低调柔性又高冷的爱真的绝了，好吗？唯一遗憾的就是香柳的结局真的太杀我们了，怎么可以让香柳战死？虽然只是一部四男和一女的剧集，但是剧中各个人物角色都别具一格，演绎出不一样的情绪，给观众带来不一样的视觉效应，成功的抓住了观众的心。所以在第一季播出之后，它的热度一路飙升，所以毋庸置疑，观众们对于第二季的期待值已经到达了顶峰。网友纷纷评论说：“再不播出，前面的剧情都忘光了。”还有的说：“再不播的话，还要等到什么时候？再等下去的话，热度就要都耗光了。”据了解，《长相思》作为一部超过四十集的古装剧，因为剧集比较长。所以能不能过审，需要根据很多的细节来评判，因此需要分开第一季、第二季上映。但是这也说明这部剧的制作水平很高，整个剧组很专业，所以好剧才值得我们的期待。还有一个消息指出，《长相思》第二季有望在今年年底上线，再有可能就是明年的寒假。既然过审，我觉得离定档应该也不远了，这是一个非常好的消息。虽然还有一些漫长的等待，但我相信我们的等待不会白费。《长相思》第二季一定将会以更加完美的姿态呈现在观众面前，把他们更加精彩的演技带给我们，让我们感受一把视觉盛宴，让我们不负众望，让我们这些剧粉们留下深刻的印象。同时，《长相思》第二季的过审也为该剧的大热播打下了牢固的基础，那就让我们一起期待吧。期待《长相思》第二季赶快到来，也许它是在快马加鞭的路上了。正因为是一部好剧，所以更加值得期待。好剧的等待更值得，让我们一起期待第二季给我们带来更多的惊喜和感动。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。